आप से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं तुम्हें जो कुछ कहूंगी तुम्हें मैं बताऊंगी तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा असलम मैं आपको अपने बारे में बताता चलूं। मुझे लोग सेठ कासिम के नाम से जानते हैं और मुझे एक जद्दी पुश्ती रईस समझते हैं हालांकि ऐसी कोई बात नहीं मैं एक गरीब बदकिस्मत शख्स था गुरबत में घुटनों तक दबा हुआ था ये शान व शौकत आज से पंद्रह साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी मैं एक एक पैसे को तरसता रहता फिर जैसे मेरी जिंदगी की काया एकदम पलट गई आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते मैं एक अमीर तरीन शख्स बन गया और लोग मुझे सेठ कासिम के नाम से जानने लगे लेकिन आप फिक्र मत कीजिए मैंने कोई डाका नहीं डाला कहीं चोरी नहीं की किसी का माल नहीं लूटा या कोई ऐसा धंधा इख्तियार नहीं किया कोई मुनशियात वगैरह फरोख्त नहीं की जिससे मैं रातों रात अमीर हो गया मैंने आज तक कोई गैर कानूनी काम नहीं किया हालांकि मैं इनकम टैक्स की रकम भी इंतहाई ईमानदारी से अदा करता रहा और फिर भी मैं एक दौलतमंद इंसान बन गया लोग कहते हैं ईमानदारी से तो एक झोंपड़ा ही खड़ा किया जा सकता है महल नहीं बनाया जा सकता लेकिन मैंने महल खड़ा किया लोग कहते हैं कि दौलत बहुत बुरी चीज है नाजायज तरीकों से हासिल होती है वरना कोई आदमी दौलतमंद नहीं बन सकता लेकिन जो दौलत मेरे पास आई वो कोई भी गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करके नहीं आई आज मेरा सिर्फ अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों तक फैला हुआ कारोबार भी है क्या आप यकीन करेंगे कि ये कारोबार सिर्फ एक रुपए से शुरू हुआ जी हाँ सिर्फ एक रुपए से और वो एक रुपया भी मुझे कैसे शख्स ने दिया जिसे मरे हुए कई साल गुजर चुके थे लेकिन सारी सूरतयाल समझाने के लिए मुझे अपनी कहानी आपको शुरू से बतानी पड़ेगी कि उस मुर्दे ने मुझे वो एक रुपया कैसे और कब दिया मेरी पैदाइश जुनूबी पंजाब के एक छोटे से गांव में हुई मेरे वालदे वफात पा गए और मुझे बचपन में ही रोने बिलकने के लिए अकेला छोड़ गए जब थोड़ी सी उम्र शौर की मंजिल में पहुंची तब मुझे पता चला कि मेरे वालदे मुझे मेरे चचा के दर पर किसी भिकारी की तरह छोड़ गए थे मेरे चचा भी कोई अमीर इंसान नहीं थे बल्कि एक मामूली और गरीब इंसान थे और गांव के एक नंबरदार के मज़ारे थे साल भर की मेहनत के बाद उन्हें इतना मिल जाता जिससे घर के अखराज पूरे हो जाते और रोज़ी रोटी का सबब बन जाता घर में खुशहाली ना सही मगर तंगदस्ती भी ना थी पेट भरकर खाने को मिल जाता चचा तो खैर कनायत पसंद थे ही मगर मेरी चची एक लालची औरत थी वो अजल से ही सब्र शुक्र के साथ रहना जानती ही नहीं थी हमेशा मेरे चाचा से लड़ती झगड़ती रहती और हमेशा गुरबत के गिले शिकवे करती रहती कि उसकी जिंदगी तो बहुत ही बुरी गुजर रही है उसे इस घर में कभी कोई आराम नहीं मिला और उसे सबके साथ साथ मैं भी आंखों में खटकता और वो चचा जान से ये भी शिकायत करती कि मैं उनके दर पर पड़ा था और मैं उनकी रोटी में शरीक था एक नन्ना सा बच्चा आखिर कितनी रोटी खा लेता होगा लेकिन चची एक रिवायती जालिम औरत थी उसे मेरा ये थोड़ा सा खाना भी ग्रह गुजरता था और इस थोड़ी सी रोटी के इवज वो दिन भर मुझसे तरह तरह के काम लेती रहती मुझे कोल्लू के बैल की तरह काम में लगाए रखती लेकिन फिर भी उसे करार ना मिलता मैं मार खाने का इस कदर आदि हो चुका था कि जूते और लातें खा खा कर अब मैं इस मुश्किल जिंदगी की गाड़ी को घसीट रहा था इसी तरह मार खाते खाते जिंदगी की चक्की चलती रही और मुझे पता ही ना चला कि मैं कब 18 साल की उम्र को पहुंच गया अगर से कहने को तो मैं जवान हो चुका था लेकिन मार से अभी तक निजात नहीं मिली थी अब सिर्फ चची जान ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी मुझे मारने धुतकारने से गुरेज ना करते और एक दिन तो ऐसा हुआ कि बछड़े के पास बैठा हुआ मैं दूध धो रहा था कि उसके उछलने से बाल्टी गिर गई जिसकी वजह से सारा दूध जया हो गया चची को इस बात पर बेपना गुस्सा आ गया उसने जलती हुई लकड़ी चूल्हे में से निकाल कर मुझ पर फेंकी जिससे मैं जल गया और मेरी पीठ पर बुरी तरह से जख्म पड़ गया मुझे बड़ी तकलीफ हुई फिर जब चाचा जान घर पहुंचे तो चाची ने खूब नमक मिर्च लगाकर मेरी कोताही के बारे में उनको बताया और चचा जी ने भी मुझे मारने से दरेगना किया मुझे उस रोज बहुत ज्यादा तजलील महसूस हुई और वैसे भी मार खाते खाते मैं तंग आ चुका था मैंने एक फैसला किया कि मैं इस घर को छोड़ दूंगा और फिर उसी रात मैंने चचा के संदूक में से 500 रुपए चुरा लिए और रात के अंधेरे में चचा के घर से भाग खड़ा हुआ वहां से रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था मैं वहां पहुंचा और रेलवे स्टेशन बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगा 
दो घंटे के बाद ट्रेन आई मैं बिना सोचे समझे ट्रेन में सवार हो गया कुछ मालूम न था कि ट्रेन किस तरफ जा रही है फिर सफर शुरू हुआ और मैं एक नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा ट्रेन सारी रात चलती रही जिस वक्त ट्रेन रुकी तो मैंने देखा सुबह का उजाला फैल रहा था वो लाहौर का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था वहां उतरकर मैं रेलवे स्टेशन से बाहर कैसे निकला कितने दिनों तक कहां कहां दर बदर की ठोकरें खाता रहा ये बातें अलग हैं फिर मेरी किस्मत ने पलटा खाया और एक अमीर आदमी ने अपने घर की चौकीदारी के लिए कम उजरत पर मुझे नौकर रख लिया मेरा काम उनके घर के गेट पर चौकीदारी करना था और इसके बाद फालतू वक्त में उनके बाग की रखवाली करना उनके बाग में गोडी करना फूलों को सवारना और कुतरना मैं पहले से खेतों का मजदूर तो था ही मेरी थोड़ी सी मेहनत से उनका बागीचा देखने के काबिल हो गया जो शख्स देखता मेरी तारीफ के बगैर न रहता मालिक भी मेरे काम से बहुत खुश था उसे मुफ्त में एक चौकीदार के साथ साथ एक माली भी मिल गया मैं जी जान से मुहब्बत करने लगा और जवाब में मुझे रहने के लिए एक रिहायशी क्वार्टर और दो वक्त का खाना और इसके साथ साथ एक माकूल तनख्वाह मिल जाती जिंदगी अब कदरे बेहतर हो गई ये एक रोज की बात है मैं लॉन के अगले हिस्से में बागीचे की गोडी कर रहा था कि अचानक फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया मैं चौंक उठा बहुत तेज आवाज ने मुझे जैसे एकदम से चौंका दिया ऐसा लगा जैसे नीचे लोहे की चादर जैसी कोई सख्त चीज हो जब मैंने दोबारा फावड़ा जोर से मारा फिर वैसे ही खट की आवाज सुनाई दी मैंने दोनों हाथों से तेज तेज मिट्टी को बाहर निकालना शुरू किया कि देखूं तो सही अंदर है क्या चीज जब काफी सारी मिट्टी बाहर निकाल ली तो मुझे एक छोटा सा संदूक दिखाई दिया संदूक देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा मेरे दिल में पहला ख्याल यही आया कि शायद किसी ने खजाने का संदूक भर कर यहां पर दफन कर रखा है पहले जमाने में ऐसा ही होता था लोग अपने खजाने अशरफियों के भरे हुए संदूक और अपने हीरे जवाहरात संदूकों में रखकर इसी तरह किसी जगह दफन कर दिया करते ताकि वक्ती तौर पर उसे दूसरों की नजरों से बचाया जा सके और जब जरूरत पड़े तो उसे वहां से निकाल कर अपने काम में लाया जा सके अगर डाकू वगैरह उन पर हमला कर दें तो इस खजाने को उनकी नजरों से बचाकर रखना भी जरूरी था ये मौका बड़ा ही अच्छा था मैंने इधर उधर देखा उस वक्त बागीचे में कोई भी आदमी मौजूद ना था मैंने जल्दी से संदूक को बाहर निकाल लिया वो एक तीन फुट चौड़ा और दो फुट लंबा एक संदूक चा था मैंने उस संदूक को उठाया और अपनी बगल में दबाकर तेज रफ्तार अपने रहायशी क्वार्टर की तरफ बढ़ा क्वार्टर में पहुंचकर मैंने दरवाजे को कुंडी लगाई बिस्तर पर जाकर बैठ गया और अपना सांस दुरुस्त करने लगा मैं बगौर उस संदूक को देखने लगा और मेरा दिल खुशी से उछल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी किस्मत बदलने वाली है मैंने संदूक को बगौर देखा उसमें एक छोटा सा ताला लगा हुआ था मैंने उसे खोलने के लिए जतन करने शुरू कर दिए फिर थोड़ी सी मेहनत के बाद मैंने उस ताले को तोड़ दिया मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि ना जाने इस संदूक में है क्या मैंने कांपते हाथों से उसका ढक्कन उठाया लेकिन ढक्कन उठाते ही मेरा दिल जैसे एकदम से मायूसी में घिर गया अंदर एक छोटी सी लाल कपड़े की पोटली सी थी मैंने सोचा शायद इस पोटली में कुछ होगा ये सोचकर मैंने उसे खोला मेरे हाथ कांप रहे थे कमरे की फिजा एकदम ही जैसे बर्फ की तरह ठंडी हो गई ऐसा लग रहा था जैसे एकदम कमरे में फुल एसी लगा दिया गया हो मैंने पोटली की गांठ खोली तो बुरी तरह से चौंक उठा मेरे सामने उस पोटली के अंदर एक इंसानी खोपड़ी मौजूद थी जिसे देखकर मैं मायूस हो गया मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ गया कि मैंने क्या सोचा था और संदूकचे में से क्या निकला दिल चाह के उठाकर इस खोपड़ी को कहीं दूर फेंक दू लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी हाथों पैरों में जैसे जान ही नहीं रही थी मैं फटी फटी आंखों से उस खोपड़ी पर नजरें जमाए बैठा रहा ऐसा लग रहा था जैसे उस खोपड़ी में जान पड़ रही हो और फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था खोपड़ी के अंदर से अचानक आवाज निकली मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं तुम्हें जो कुछ कहूंगी तुम्हें मैं बताऊंगी तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा आप खुद सोचिए कि तनहा कमरे में अपने सामने खोपड़ी को मौजूद और फिर बोलता हुआ देख उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी उसे बातें करता देख मैं खौफ से कांपने लगा ऐसे लग रहा था कि मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए हों मैंने डरते डरते बड़ी मुश्किल से लरसती हुई आवाज में कहा खोपड़ी से पूछा क्या हुआ तुम क्या चाहती हो खोपड़ी ने कहा मैं चाहती हूं कि तुम मुझे मेरी उसी जगह पर दफन कर दो जहां पर मेरा बाकी धड़ दफन है मैंने पूछा कहां तुम्हारा बाकी धड़ दफन है वो कहने लगी तुम यहां से जब मुझे उठाकर निकलोगे तो उस जगह के बारे में मैं तुम्हें निशानदेही कर दूंगी तुम शाम को यहां से निकलना 
ताकि तुम रात के वक्त उस जगह पहुंच जाओ मुझे इसी तरह कपड़े में लपेट कर, इसी संदूक में रख दो मैंने खोपड़ी के हदायत पर अमल किया और उसे उसी कपड़े में लपेट कर संदूक में रखकर ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया अभी तक मेरे हाथ लरज रहे थे और दिल में खौफ था मैं फौरन अपने कमरे से निकला और बागीचे में अपने काम में मसरूफ हो गया मगर मेरा दिल काम में नहीं लग रहा था बार बार मेरा ख्याल उस खोपड़ी की तरफ चला जाता अब मुझे शाम पड़ने का इंतजार था कि कब शाम हो और मैं उस खोपड़ी को यहां से ले जाकर उसकी मतलूबा जगह पर दफ्न कर दू और इस मनहूस खोपड़ी से मेरी जान छूटे सच्ची बात तो ये थी कि मैं बहुत डर गया था मुझे एहसास हो रहा था कि वो खोपड़ी मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है शाम का अंधेरा फैलते ही मैंने अपने कमरे में पहुंचकर संदूक खोला और उसे बगल में दबाया और बड़े आराम से बंगले से बाहर निकल आया फिर मैं स्टॉप पर पहुंचा और बस में सवार हो गया खोपड़ी ने मुझे हदायत कर दी थी कि मुझे कहाँ जाना है शुक्र था कि रास्ते भर में खोपड़ी खामोश रही और संदूक से कोई आवाज ना आई फिर नस्बतन एक वैरान जगह पर मुझे खोपड़ी की तरफ से उतरने की हदायत मिली वो नस्बतन काम आबादी वाली जगह थी और वहां पर मुझे सड़क से थोड़े फासले पर एक बड़ी सी वैरान हवेली नजर आई खोपड़ी ने मुझे कह दिया था कि इसी हवेली के अहाते में मुझे खामोशी से दफ्न कर दो मैंने बस वाले को इशारा किया और उसने मुझे हवेली से चंद कदम आगे सड़क के किनारे उतार दिया मैंने दूर से हवेली को देखा हवेली उजड़ी हुई और वैरान थी लगता था बहुत पहले यहाँ कभी हवेली आबाद रही होगी मैं तेज तेज कदम उठाता हवेली की तरफ बढ़ा हवेली के बड़े फाटक पर पहुंचकर फाटक से अंदर झांक कर मैंने देखा हवेली के बागीचे में सन्नाटा छाया हुआ था अंदर किसी जी रू का वजूद तक ना था सेहन में बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी ऐसा लगता था जैसे बरसों से इस हवेली में किसी ने कदम ना रखा हो मैं उस वक्त उसी लॉन में दाखिल होकर अंदर गया हर तरफ वैरानी का राज था मैं अंदर दाखिल हुआ सोच रहा था कि शायद कोई अंदर मुझे दाखिल होता हुआ देखे मुझे रोके और मुझसे पूछे कि इस वक्त मैं यहाँ क्या लेने आया हूँ लेकिन लगता था कि अंदर कोई मौजूद नहीं मैं नपे तुले कदम उठाता हुआ आगे बागीचे की तरफ पड़ने लगा चलते चलते फिर मुझे खोपड़ी के अंदर से आवाज आई बस यही वो जगह है मुझे उस क्यारी के पास दफ्न कर दो वो उस हवेली के सहन का हिस्सा था मैंने फौरन संदूक नीचे रखा और अपने साथ जो छोटा फाउडा लाया था उसके साथ जमीन खोदने लगा जब मैंने इतना गढ़ा खोद लिया कि मैं उस संदूक को आसानी से वहां रख सकूं, तो मैंने संदूक को उठाया और गढ़े में रखा अचानक मुझे गढ़े के अंदर से उस संदूक में से आवाज आई तुमने मेरा काम कर दिया बदले में तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा तुम ऐसा करो कि संदूक को खोलो और तुम्हें इस पोटली के पास एक रुपया पड़ा हुआ मिलेगा उस एक रुपये को उठा लो उस रुपये पर अपनी कोई निशानी लगाकर उसे अपने पास रखो इसे तुम जहां चाहे खर्च कर सकते हो मुझे बड़ी हैरानी हुई एक रुपए से मैं क्या करूंगा ये अलग बात थी कि उस जमाने में एक रुपए की भी काफी कीमत थी खाने पीने को कुछ ना कुछ मिल जाता था मगर खोपड़ी ने फिर कहा इस एक रुपए में यह खासियत है कि इसे तुम जहां खर्च करोगे जितनी रकम के साथ खर्च करोगे वह सारी रकम वापिस तुम्हारे पास पहुंच जाएगी ये सुनकर मैंने खुशी से संदूक को खोला मुझे उस पोटली के पास एक बड़ी सी गांठ नुमा कपड़ा मिला मैंने उसे खोला तो उसमें मुझे एक रुपया दिखाई दिया वो तुड़ा मुड़ा एक रुपये का नोट था मैंने उसी हालत में उसे अपनी जेब में रख लिया फिर बड़ी एहतियात से संदूक को बंद किया और ऊपर मिट्टी डाल दी मिट्टी डालकर मैंने उसे बराबर कर दिया अब संदूक उस खोपड़ी समेत जमीन में दफ्न हो चुका था फिर मैं तेज तेज कदमों से उस हवेली के अहाते से बाहर आ गया इतफाक से मुझे गाड़ी भी बहुत जल्दी मिल गई और मैं वापस अपनी रिहाइश का पहुंच गया मैंने अपनी रिहाइश का पर पहुंच कर उस नोट पर बड़ी एहतियात से एक निशानी लगाई और लिख दिया मुकद्दस खोपड़ी का तोहफा खोपड़ी की बात को आजमाने के लिए मैं शाम को बाहर निकला एक छोटे से रेस्टोरेंट में गया और जी भर कर खाना खाया और उस एक रुपये को बिल के साथ शामिल करके होटल वाले को दे दिया खाना खाने के बाद मैं यूं ही बेमकसद आवारा गर्दी करता रहा खोपड़ी की कही हुई बातों के बारे में सोचता रहा मैं वापस अपनी रिहायश गाह पर पहुंचा और खोपड़ी की कही हुई बातों के बारे में सोचता रहा और फिर वैसे ही बेखबर होकर सो गया सुबह जब मैं उठा और मैंने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे उस एक रुपये के साथ साथ बाकी वो तमाम रकम जो मैंने होटल वाले के बिल के तौर पर अदा की थी अपनी जेब में पड़ी हुई मिली ये देखकर मेरी खुशी से बातें खिल उठी मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही 
और फिर तो एक सिलसिला सा चल निकला मैं उस नोट के साथ जितनी भी रकम जिस भी दुकानदार को बिल के तौर पर अदा करता अगले रोज उतनी ही रकम उस नोट के साथ वापस मेरी जेब में आ जाती ये अजीब हैरत अंगेज करिश्मा था इस तरह मैंने दस हजार से जायद रकम खर्च की और वो सारी की सारी रकम मेरे पास वापस आ गई यानी रकम खर्च करने के बाद वो रकम वापस आ जाती और सामान मुझे मुफ्त में हासिल हो जाता और फिर मैं उन चीजों को औने पौने बेचने लगा इस तरह मेरे पास चंद महीनों में अच्छी खासी रकम जमा हो गई मैंने वो नौकरी छोड़ दी और एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया और उस रकम को कारोबार में लगाया आहिस्ता आहिस्ता वो कारोबार बढ़ता ही चला गया रकम भी बढ़ती गई और बिल आखिर मैं उस मुकाम तक पहुंच गया कि लोग मुझे सेठ कासिम के नाम से जाने लगे लेकिन एक अहम बात उस खोपड़ी के मुतलिक बताना मैं भूल गया जिस रात मैंने उस खोपड़ी को उस वीरान हवेली के बाग में जाकर दफ्न किया था उसी रात ख्वाब में मेरे पास एक खूबरू नौजवान आया उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर खुशी से सरशार लहजे में मुझे बताया कि वो खोपड़ी मेरी थी उसका नाम अब्दुल्ला सालार था उसकी लाश इसी जगह दफ्न थी जिस जगह जाकर मैंने खोपड़ी को दफ्न किया उसकी लाश का धड़ वहां दफ्न था और खोपड़ी उस बंगले में जहां मैं बतौर माली और चौकीदार सबसे पहले भर्ती हुआ और जहां खुदाई के दौरान वो खोपड़ी मुझे मिली उसकी रूह इसी वजह से बेचैन थी क्योंकि खोपड़ी और धड़ एक दूसरे से अलग थे इसीलिए उसने मुझसे कहा कि मैं खोपड़ी को धड़ वाली जगह पर जाकर दफना दूं जब तक वो खोपड़ी अपने धड़ से ना मिली थी उसकी रूह को करार ना था अब खोपड़ी अपने धड़ से मिलने के बाद वो इस काबिल हो गया है कि इस वैरान हवेली के मालिक से अपना इंतकाम ले सके वो हवेली मलक सरफराज की थी अब्दुल्ला सालार और मलक सरफराज किसी जमाने में उस हवेली में रहा करते दोनों आपस में सगे चचाजाद रिश्तेदार थे और यह हवेली उनकी आबाई हवेली थी उनके दादा की मलकियत थी मलिक सरफराज अब वो हवेली छोड़कर शहर में किसी और बंगले में मुंतकिल हो गया जबकि यह हवेली अब भी वैरान थी किस्सा दरअसल ये था कि जब अब्दुल्ला सालार की शादी हुई तो मलिक सरफराज उसकी खूबसूरत बीवी पर लट्टू हो गया अब्दुल्ला सालार की बीवी गुल जैसा हुसन अपनी जिंदगी में उसने नहीं देखा था इसलिए मलिक सरफराज उस लड़की को हासिल करने के चक्कर में था इसी चक्कर में उसने एक रोज अब्दुल्ला सालार यानी अपने सगे चचाजाद को कत्ल कर दिया इससे उसे दोहरा फायदा हुआ एक तो उसे रास्ते से हटाने के बाद वो उसकी बीवी से निकाह कर सकता था और दूसरा उसके साथ अब उसके दादा की वरासत में कोई हिस्सादार ना था अब्दुल्ला सालार की बीवी को पता ना चल सका कि उसके खावन का कातिल कौन है मलिक सरफराज ने उसके कत्ल को एक डकेती का रंग दिया और उसे कत्ल करने के बाद उसका धड़ उसी हवेली में दफना दिया और उसकी खोपड़ी को अलग ले जाकर शहर में फेंक दिया इस डर से के कहीं उसकी खोपड़ी की उसके चेहरे से शनाख्त ना हो जाए उसको जाकर शहर के करीब एक वैरान जगह पर फेंक दिया उस खोपड़ी को कुत्ते घसीटते हुए उस बंगले के अहाते में ले गए उस बंगले के मालिक ने जब सुबह अपने सेन में एक मुर्दा आदमी के कटे हुए सर को पाया तो वो बड़ा खौफजदा हुआ और उसने इस डर से उस कटे हुए सर को अपने बाग में दफना दिया कि कहीं उसके कत्ल का इल्जाम उसके सर पर ही ना आ जाए उस बेचारे को तो मालूम ही ना था कि ये किसने किसी को कत्ल करके कटा हुआ सर उसके बंगले के सहन में फेंक दिया है उधर उसको कत्ल करने के बाद मलिक सरफराज अब्दुल्ला सालार की बेवा से निकाह करने के लिए उसे मजबूर करता रहा लेकिन वो नेक सीरत खातून थी उसे शुरू से ही मलिक सरफराज पर शक था और वो जानती थी कि उसके शोहर को कत्ल कराने में उसका हाथ हो सकता है उसने मलिक सरफराज के सामने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया मलिक सरफराज उससे जबरदस्ती निकाह करना चाहता था मगर अब्दुल्ला सालार की बीवी ने उसकी एक न चलने दी और बेल आखिर खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया मगर मलिक सरफराज जैसे वैशी इंसान से उसने निकाह ना किया यूं दोनों मियां बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गए और मलिक सरफराज उस हवेली पर काबिज हो गया मगर कुछ अरसे बाद ही उसने शहर में अपना एक बंगला बनवा लिया और हवेली वैरान रह गई अब अब्दुल्ला सालार की खोपड़ी अपने धड़ से मिल चुकी थी और अब वो अपनी खुशियों के कातिल से इबरतनाक इंतकाम लेना चाहती थी और इसकी इतला मुझे चंद रोज बाद ही मिल गई जब मैंने एक रोज सुबह के अखबार में खबर पढ़ी कि मलिक सरफराज के घर में कत्ल की एक लर्जा खेज वारदात हुई थी किसी शकील कल्ब कातिल ने मलिक सरफराज की बीवी और उसके बच्चों समेत घर के हर फर्द का सर तन से जुदा कर दिया उनकी गर्दने काट डाली और उनकी गर्दने और धड़ भयानक तरीके से उनके घर में पड़े थे ये देखकर पुलिस के भी हाथों के तोते उड़ गए पूरे शहर में वहशत फैल गई पुलिस कातिल को जगह जगह तलाश करती फिर रही थी मगर ये खबर पड़ने के बाद मैं समझ गया कि पुलिस जिस कातिल को तलाश कर रही है 
वो उस कातिल को कभी तलाश नहीं कर सकती क्योंकि मैं जानता था कि वो कातिल कौन है उसका कातिल अब्दुल्ला सालार की रूह थी जिसकी खोपड़ी अपने धड़ से मिल जाने के बाद अपना भयानक इंतकाम ले चुकी थी पुलिस कई महीने गुजरने के बाद भी इस गुत्थी को ना सुलझा सकी